رح نحكي هلا عن تشريح وتركيب الثدي وحدود الثدي. يمتد الثدي على جانبي الصدر وله حدود محددة يجب الإلمام بها. هذه الحدود تمتد فوق عضلة الصدر من عظم الترقوة بالأعلى إلى أسفل الثدي ومن عظم القص في مقدمة الصدر إلى الخط المنصف للأبط أما بالنسبة للتركيب الداخلي للثدي فيجب أن نعرف أنه عضو متخصص في جسم الإنسان يقع بين عضلة الصدر والجلد ويتكون من الغدد الحليبية قنوات الحليب النسيج الضام الأوعية الدموية والأوعية اللمفاوية رح نحكي أكثر عن واحد واحد من هذه الأجزاء غدة الثدي زي ما أنتم شايفين وهو اللب الأساسي للثدي والجزء الخاص بتصنيع وإفراز الحليب ويتكون الثدي عادة من عدة فصوص بين 15 إلى 20 فص هذه الغدد تقوم بتصنيع الحليب خلال الحمل والرضاعة وبعدها يتم إفرازها عن طريق القنوات الرئيسية في حلمة الثدي إلى هاي القنوات تجمع الحليب في مخزون يقع مباشرة تحت الحلمة الأجزاء الأخرى في يحيط بقنوات وغدد الحليب الكثير من الدهون والأربطة والنسيج الضام إضافة للأوعية الدموية التي تنقل للثدي الأكسجين والمواد الغذائية هلا بدنا نعرف شو علاقة الثدي بالإبط ولماذا يعتبر الإبط جزء من الثدي يوجد في جسم الإنسان جهاز يسمى الجهاز اللمفاوي يتكون الجهاز اللمفاوي في الجسم من أوعية لمفاوية تقوم بنقل السائل اللمفاوي المرشح عن الشعيرات الدموية إلى الدورة الدموية وتمر خلال رحلتها بعدة محطات تنقية تسمى العقد اللمفاوية لكل عضو في الجسم مجموعة من العقد اللمفاوية التي تتضخم عند حدوث التهاب في هذا العضو وتكون أول ما يصاب بالورم عند حدوث مشكلة في العضو تقوم الغدد أو العقد اللمفاوية الموجودة في الإبط بتنقية غالبية السائل اللمفاوي المرشح من الثدي ولذلك فإنها تتضخم عند حدوث التهاب أو ورم بالثدي ترتبط معظم الأوعية اللمفاوية في الثدي بالعقد اللمفاوية في الإبط وعليه إذا انتشر السرطان إلى العقد اللمفاوية فهناك فرصة كبيرة للخلايا للانتشار إلى مناطق أخرى بالجسم قبل ما ندخل أكثر في تفاصيل مرض سرطان الثدي لازم نتعرف على بعض المراحل التي قد تحدث خلالها تغييرات في الثدي تواجهها كل سيدة أو صبية في حياتها يتغير شكل الثدي حسب مرحلة العمر نظرا لتغير النسبة بين الدهون والأنسجة مثلا عند المرأة صغيرة السن تكون نسبة غدة الثدي أكثر من الدهون والأنسجة الداعمة ولذلك يكون متماسك الشكل يبدو ملمسه متعدد العقد ثم تنعكس هذه النسبة مع التقدم بالعمر ومع زيادة نسبة الدهون يبدأ الثدي بالترهل نبدأ بمرحلة البلوغ تؤدي الهرمونات التي تفرزها المبايض والغدة النخامية في هذه المرحلة إلى نمو الثدي فتتمدد القنوات وتتشعب ويصبح الثدي ناضجا إلا أن الأنسجة الثدي تبقى غير فعالة لحين حدوث الحمل الدورة الشهرية تحدث تغييرات شهرية دائمة في الثدي تبعا لتغير مستوى إفراز الهرمونات خلال الدورة الشهرية الحمل خلال الحمل تعمل الهرمونات على تحفيز خلايا الثدي فتبدأ غدد الثدي بالانقسام وإنتاج الحليب والذي بدوره يمر عبر القنوات لإرضاع الطفل بعد الولادة بلوغ سن الأمل أو الأياس عند بلوغ سن الأمل يتوقف المبيض عن إنتاج الهرمونات فيقل عدد خلايا الثدي والعدد الباقي يضمر حجمه فيقل نسيج الثدي وبالتالي تقل كثافته وتكون نسبة الدهون أعلى من, نسبة من أنسجة الثدي